அன்பு உள்ளவங்களுக்கு வணக்கம் இப்போ என் பக்கத்தில் இருக்க இந்த காரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்னதாக தெரியுதா பட் இந்த காரில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸை கேட்டிங்கன்னா நீங்களே அசந்துருவீங்க ஸோ ஜஸ்ட் சிங்கிள் சார்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் நல்லா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அதை தாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் மூட் இருக்குது ஹில் அஸ்டன் கண்ட்ரோல் இருக்குது டிபிஎம் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க டியூவல் ஏர்பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மெயின்லி இவ்வளோ சின்ன காராக இருந்தாலும் ரியர் வீல் டிரைவ் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட கார் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூ எனர்ஜி வேகன்லேருந்து வந்த டைகர் ஈவிங்கிற ஒரு கார் ஸோ அந்த காரோட ரிவ்யூ பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நியூ எனர்ஜி வேகன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கயாவை வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு அப்கிரேடாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைகர் ரிவ்யூ வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த காரில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட ரேஞ்ச் மட்டும்தான் ஸோ இதுதான் அந்த காரோடைய ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு அழகான ஹெட்லாம்ஸ் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை தாண்டி ஈவி கார்ஸ்க்கான அந்த டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டச் இட் ஃபார் த ஃப்ரெண்ட் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்குது இப்போ பானட் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இது வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பானட் யூஸ்வலாக நீங்கள் ஒரு காரில் பானட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் காமிக்கிறேன் அதாவது இப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க இல்லாட்டி மற்ற பழைய பிஎம்டபிள்யூஸ்னால் உங்களுக்கு இப்படி ஆப்போசிட்டில் ஓப்பன் ஆகுது நீங்கள் வேணும்னா லைக் ஹைட்ராலிக்ஸ் மாடிஃபை பண்ணி பண்ணலாம் பட் இந்த காரில் பானட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும்னா லிட்டர்லி ஓப்பன்லாம் ஆகாது ஐயோ அதை நீங்கள் கழட்டி எடுத்துக்கலாம் நான் சத்தியமாக இது உடைக்கலாம் இல்லைங்க இந்த காரோட மேனுஃபேக்சரிங்கே அப்படி தான் நீங்கள் வேணும்னா பானட்டை கழட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கெலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் உள்ளே பார்க்க முடியும் தேர் இஸ் அ பேட்ரி அண்ட் ஹியர் இஸ் அ மோட்டர் ஸோ இதை மட்டும் வச்சு இந்த காரை எடை போட்டுட வேண்டாம் நிறைய சூப்பரான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க பட் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அழகாக லேண்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படியே சைடில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமண்ட் கட்டில் அலாய்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டோர் கார் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக கயா பார்த்துருந்தப்போ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு த்ரீ டோர் கார் இது உங்களுக்கு ஃபைவ் டோர் சைடு ஆர்விஎம்ஸ் வித் இண்டிகேட்டரோட வந்துடுது தென் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க வீடியோ பேசி அதனால் கொஞ்சம் திக்கி திக்கி பேசினாலும் தயவு செஞ்சு மடிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் அந்த காரோடைய பேக் இதோட பூட் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம் ரொம்பவே லாங்கான ஒரு பூட்டுங்க ஸோ ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க இது வந்துட்டு உங்களால் ஃபோல்டு பண்ணிக்க முடியுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ஃபோல்டட் சீட்ஸ் தான் ஸோ அப்படி இழுத்து நீங்கள் போயிட்டு லேண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டான ஒரு சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் பெரிய பெரிய லக்கேஜஸ் கூட அதில் வந்துட்டு ஏற்றிட்டு போய்க்க முடியும் இங்கே தான் உங்களுக்கு அதோடைய சார்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து இருக்குது ஆல்சோ ஒரு சார்ஜில் இதனால் வந்துட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் போக முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ சார்ஜிங் மாடல் பட் இதுக்கப்புறமா அவர் பிளாட்டின மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் வித் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க அது கூடி சீக்கிரம் நம்ம இன்னொரு வீடியோ ரிவ்யூ பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம போய் இன்டீரியரை பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ அந்த காரோட இன்டீரியர் நம்ம பார்ப்போங்க சொன்ன மாதிரி தான் சார் ஃபைவ் டோர் கார் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலி யார் கூட போனாலுமே ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன் ஸோ இப்போதைக்கு சீட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் இன்டீரியரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டோர்ஸ்க்குமே இங்கே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் பவர் விண்டோஸ் வந்து கொடுத்துட்றாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்டேரிங் பட் இதுவே நீங்கள் பிளாட்டின மாடல் போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேரிங் வீல் வந்து வந்துடும் அண்ட் ஹேர் இஸ் த கார் கீ இட்ஸ் அ ஃபிளிப் கீ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு கார் ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த காரோட கீரை பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் அந்த காரோட இன்டீரியர் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த காரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா நீங்கள் கியர் எங்கே இருக்குன்னு இங்கே போயிட்டுலாம் தேடவே வேணாம் உங்களுக்கு கியர் இங்கே தான் இருக்குது டிஎன்ஆர் ஜஸ்ட் மூணே பட்டன் கார் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதனால் நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்களாலும் சரி இல்லை மெயினாக வயசானவங்களுக்கும் சரிங்க இது வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு கார் அதுக்கப்புறம் மெயினாக ஏசியை போட்டுருவோம் இன்றைக்கி அடிக்கிற வெயில்லாம் சத்தியமாக சொல்கிறேங்க தாங்கவே முடியாது ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது ரொம்ப நாள் இருக்கு ரிசு இந்த மாதிரி பேசுகிறோம்மா மூச்சு வாங்குது ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இங்கே வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரோ அண்ட் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டமை வந்து ஒரே டிஸ்பிளேவாக கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாகவும் இருக்குது அண்ட் இதில் உங்களுக்கு மல்டி மீடியா ரேடியோ ஃபோன் லிங்க் ப
இதுதாங்க பேக் சீட் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் டோர் வந்து நைன்டி டிகிரிஸ் ஓப்பன் ஆகிறனால உங்களுக்கு வந்து ஏறுறது ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான விஷயம் தான் அண்ட் இதை விட மெயின் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்துட்டு காரோட ஸ்பேஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் நீங்கள் ஏறி உட்கறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வயசானவங்க அந்த காரில் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக ஏரியாக்கு வந்துக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்பேஸும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் வந்து இருப்பேன் ஸோ எனக்கே கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் சிக்ஸ் ஃபீட் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு மேலே அடிக்காது ஒரு நல்ல ஸ்பேஸிங் இருக்குது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லெதர் சீட் கவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சீட்டிங் பொசிஷனை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணுங்க நல்லா கரெக்டாக அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து லாங் ரைட்ஸ் போகிறனாலும் இந்த கார் வந்து பக்காவாக இருக்கும் ஆல்சோ உங்களுக்கு சீட்டுக்கு பின்னாடி நல்ல ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சீட் பெல்ட்ஸ் மற்றபடி உங்களுக்கு ரெண்டு பேசஞ்சர்ஸ்க்குமே வந்துட்டு சீட் பெல்ட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க தென் அதை விட மெயின் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நான் முன்னாடி உட்காந்துருந்தேன் அந்த கவர் ஓட்ட போகிறது இல்லைங்க இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு நான் பின்னாடி தள்ளி வச்சுருந்தேன் பட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் காலை விரித்து வச்சுருந்தா கூட எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்பேஸிங் இருக்குது பட் ஓவராலாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ குட் கார் அண்ட் நீங்கள் ஒரு யங்ஸ்டராக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் ஓடுறது எல்லாமே இந்த கார் ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் இதோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி நீங்கள் ஒரியே பண்ண வேணாம் இங்கே உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்குது ஸோ கரண்ட்லி இப்போ இந்த கார் வந்து ஈக்கோல் இருக்குது நீங்கள் எங்கேயாச்சும் லோக்கலில் ஓட்டுறீங்க அதில் உங்கள் ஃபேமிலியோட போகிறீங்கன்னா அந்த ஈக்கோ மோடை போட்டு தந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல் சைலண்ட்டாக போவாப்பில் நீங்கள் ஒரு ஹைவேஸ் போகிறீங்க அதில் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தான் இந்த வட்டனை மட்டும் அனுப்பிட்டிங்கன்னா போதும் கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த காரை நீங்கள் ஆக்சலரேட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எலக்ட்ரிக் கார் வேறு ஸோ குயிக்காக போகும் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் அப்படி ஒரு கோ கார்ட்டை வந்து நீங்கள் ரோட்டில் லைசன்ஸ் பண்ணி ஓட்டுறீங்க அப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த டைக் ரிவியூ ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த காரில் ரிவர்ஸ் கேமரா ப்ளஸ் பார்க்கிங் சென்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கிங் சென்சரோட இண்டிகேஷன் அண்ட் உங்களுக்கு ஹசார்ட் லைன்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரிவர்ஸ் கேமராவோட குவாலிட்டி உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நல்லா தான் இருக்குது ஆல்சோ இந்த காலில் நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரிங்க ரியர் வீல் ட்ரைவ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டெபிலிட்டி சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஹெவியான லோட்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கார்னால் ஈஸியாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் போறக்கு வந்து திணறாது அது மெயினாக வந்து சொல்லிக்கிறாங்க நீங்கள் இதுவே இந்த காரை வந்து லோக்கல் ஓட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக வந்துட்டு மென்வேர் பண்ணி போகிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு கார் ஆல்சோ இந்த காரில் உங்களுக்கு வந்துட்டுங்க சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்ஸ் மோட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதோட பேக்கேஜாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் கிலோ வாட்ஸ் ஆஃப் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அது போக நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவில் இருக்கீங்க அதனால் வந்துட்டு நியூ எனர்ஜி வேகனுடைய டீலர்ஷிப் நீங்கள் எடுக்க இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்கன்னா மறக்காம அவங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெண்டு பக்கமே உங்களுக்கு நான் டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் அடுத்து இந்த காரோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பார்த்துருவோம் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து இந்த காரில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பீங்கன்னு எனக்கு நினைக்கிறேங்க அண்ட் இந்த காரோட புக்கிங்ஸ் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜான்வரிலேருந்து ஓப்பன் ஆக போகுது அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நிறைய டீலர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க அதனால் நீங்களும் நியூ எனர்ஜி வேகனுடைய இந்த கார் டீலர்ஷிப் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவங்க காண்டாக்ட் டீடெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த கார் வாங்குறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு மெயின் என்கிட்ட கேட்பீங்களா நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பெட்ரோலுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரிக் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோ க்ரீன் கான்செப்ட் மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பொல்யூஷன் இஷ்யூஸ் ரொம்பவே கம்மியாகும் ஆல்சோ எஃபிஷியன்சி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெட்ரோலை விட ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா காஸ்ட் ரொம்பவே கட் ஆகுது அண்ட் நீங்கள் வந்து லோக்கல் கூட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டூ வீலருக்கு இந்த காரை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நீங்கள் ஏறக்குறைய கணக்கெல்லாமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலருக்கும் இந்த காருக்கும் ஒரே லெவல் ஆஃப் ரன்னிங் காஸ்ட் தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால் இந்த கார் ரெண்டு பேர் கஷ்டப்பட்டு டூ வீலரில் போகிறக்கு நாலு பேர் கம்ஃபர்டபுளாக போயிட்டு முடியும் ஆல்சோ இந்த கார் வந்துங்க உங்களுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவான டிசைனில் இருக்கனால எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சது தான் அண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்
இப்போ மற்ற மற்ற பிராண்ட் எடுத்தீங்கன்னா உடனே சிடான் டைப் போனீங்கன்னா உட்காந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி வரும் தென் எக்ஸ்யூவி போனீங்கன்னா மேலே ஏறி உட்கார்ற மாதிரி வரும் இதில் வந்து அந்த மிடில் ஏஜ் வந்து இது மிடிலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வயசானவங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகலாம் இந்த காரில் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்னு என்னங்க இப்போ ஏன்னா இப்போ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து அதாவது இந்த பட்ஜெட்டுங்கிறத விட இந்த இந்த மாதிரி ஒரு காம்பேக்ட் ஈவி காரில் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு டைகர் இவ்வளோ இவ்வளோ நல்ல நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அந்த நல்ல நல்ல ஃபீச்சர்ஸில் என்னங்கிறது உங்களால் எடுத்து சொல்ல முடியுமா லைக் அந்த ரியர் வீல் ட்ரைவ் அந்த மாதிரி இப்போ வந்து எப்படின்னா இது மோட்டர் வந்து பர்மனென்ட் மேக்கானிக் மோட்டருங்க என்னென்னா இதில் வந்து என்ன டார்க் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற மோட்டர்னால் கார்பன் எல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ரீப்ளேஸ் பண்ண மாதிரி இது அப்படி இல்லை லைஃப் டைம் ஃபிக்ஸ்டு தாங்க லைஃப் டைம் ஓடிட்டே இருக்குங்க கம்ப்ளைண்ட் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது தென் வந்து பேட்ரி அதே போல் தான் நல்ல நித்தியம் ஐன் பேட்ரி கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டார்டிங் ரேஜே நம்ம தேர்ட்டி ஃபோர் கிலோ வாட் பேட்ரி கொடுத்துருக்கோம் எந்த இந்த லோ வட் பட்ஜெட்டில் வந்து யாருமே தேர்ட்டி ஃபோர் கிலோ வாட் பேட்ரி கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம கொஞ்சம் எஃபிஷியாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த நம்மக்கிட்ட வந்து மொத்தம் மூணு மாடல் வரப்போதுங்க இதுலேயே வந்து டூ டோர் வருது தென் வந்து இதுலேயே வந்து இது நம்ம போ ட்ரைவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் மாடலுங்க அடுத்தது வந்து இன்னொரு மாடல் வருதுங்க அது அடுத்த அப்டேட்டில் பார்க்கலாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பக்கம் ரைட் பண்ணலாங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ சார்ஜிங் இருக்குது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வருதுங்க அடுத்த மாடலில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வருது இது ஸ்லோ சார்ஜிங்க அதே போல் கொஞ்சம் லேடிஸ்க்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க அப்போது நம்ம திடீர்னு ஸ்கூலுக்கோ பசங்களை எங்கேயாச்சும் கூட்டிகிட்டு போகிறதுனா டக்குன்னு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு லேடிஸ் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நாள் இருந்தால் அப்போ ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆயிருங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக ட்ரை பண்ண முடியுதுங்க இப்போ மற்ற கார் கம்பேர் பண்ணும்போது ரோடு கிளியரன்ஸாக இருக்கட்டும் வியூ பாயிண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே அக்யூரட்டாக இருக்குது காரும் கம்பேர் பண்ணும்போது சின்னதாக இருக்குங்க அப்போ வந்து நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே தைரியமாக போகலாம் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு சடான் ஆரல்ஸ் எஸ்யூவி ஆரல்ஸ் நீங்கள் ஹேஷ்பேக்னா எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு பெட்ரோல் கார் எடுக்கிறக்கு இவ்வளோ காம்பேக்டான கார் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஈஸி அதாவது ஒரு டூ வீலரை வந்து காரை ஓட்டுற போகிறீங்க அவ்வளோ ஈஸியாக ஓட்டிக்க முடியும் வேறு ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல்னா நம்ம டைம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கிங்கே எங்கே போனாலும் பார்க்கிங் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் பார்க்கிங் தான் பிரச்சனை நம்ம இதை வந்து பார்க்கிங் பிளேஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் இப்போ ரெண்டு வண்டி நிற்கிறதா ஒரு வண்டி நிறுத்தலாம் இப்போது ரெண்டு வண்டி நிற்கிது அதில் வந்து நம்ம ஒரு வண்டி நிற்கிறத ரெண்டு வண்டி நிற்பாட்டலாம் அண்ணா இப்போ இவ்வளோ வருஷமாக பெட்ரோல் தான் டாமினன்ஸு எல்லாருமே பெட்ரோல் கார் தான் வாங்குறாங்க நம்ம எல்லாருமே பெட்ரோல் தான் வச்சுருக்கோம் பட் நான் வந்து இப்போ ஒரு ஈவி வாங்கணும்னா என்ன காரணங்க அது மெயினாக டைகர் ஈவி கிலோமீட்டர் தாங்க இப்போது நீங்கள் பெட்ரோல் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து இரநூறுவாய்க்கு அடிக்கணும் மேக்ஸிமம் நம்ம ஒரு நாள் வந்து எப்படி ஐம்பதுலேருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் ஓட்டாமல் இருக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து வண்டியெல்லாம் சின்ன வண்டியாக இருந்தாலும் இப்போ பெட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் மைலேஜ் எல்லாம் ட்ராப் இருக்கிறதுனால நம்ம என்னென்னா அது இரநூறுவா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதில் நீங்கள் அந்த இரநூறுவா போட்டிங்கன்னா முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம் சாலிட்டாக முந்நூறு கிலோ சாலிட்டாக முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம் ஏன்னா கரண்ட் தான் அவங்களுக்கு வந்து ரீசார்ஜபிள் ஈஸி இதே போல் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் லைன் வேணும்னு இதுக்கு அவசியம் இல்லை வீட்டில் நார்மலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆம்ஸ்லேயே நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் சிட்டி யூசேஜுக்கு நல்லா இருக்கும் பெட்ரோல் பங்க் வந்து நம்ம தினமும் போகிறோம் இது வந்து என்னென்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம வீட்டில் சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டுறவங்க லேடிஸ் அதிகமாக ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்கூலுக்கு அந்த மாதிரி சரௌண்டிங் தான் ஓட்டுவாங்க அவங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒன்று சார்ஜ் பண்ணால் போதும் ஸோ நான் இப்போ வந்து லெதர் சீட்ஸு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளாட்டான பேஸ்னு சொல்லிட்டு நல்ல லக்ஸுரியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நான் லாங் ட்ரைவுக்கு இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணலாமா லாங் ட்ரைவ்னா இப்போ திருப்பூர்லேருந்து சேலம் போயிட்டு வரோம் அதுக்குள்ளே எப்படிங்க அந்த வண்டி இது நல்லா தான் இருக்குங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு கரெக்டாக கவர் ஆகுங்கன்னு இதில் மினிமம் நீங்கள் சாலிடாக டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் நீங்கள் சாலிடாக ஓட்டலாம் இதுக்கு அதனால் உங்களுக்கு அந்த பேனிக் வேண்டாம் போயிட்டு வரலாம் நம்ம திருப்பூர் டு சேலம் திருப்பூர் டு கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெகுலராக ஓட்டுறது ஓட்டிக்கலாங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க ஸோ மெயினாங்கன்னா ஈவினாலே பேட்ரி மோட்டர் தான் அதுக்கு வந்து வாரண்டி நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் தரீங்க கையாவுக்கு வந்து அன்லிமிட்டடு லைஃப் டைம் வாரண்டி கொடுக்குறீங்க நம்ம டைகர் ஈவிக்கு எப்படி இல்லைங்க அது கையாவுக
ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களோட ப்ளூடூத்தையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ நீங்கள் யூடியூபும் இந்த காரோட இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டமில் வந்து ப்ளே பண்ணிக்க முடியும் தென் உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் இபிடி மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க அண்ட் மெயினாக டிபிஎம்எஸ் அதாவது டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் ஆர் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்லேயே வந்து டீடெயில்ஸ் காட்டிடும் போ ஃபியூச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுங்க அதனால் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இந்த டைகர் இவி பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல ரேஞ்ச் இருக்குது ஒரு அழகான ஏபிஎஸ் இபிடி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஒரு ஹெவியான நார்மல் யூசேஜ் மட்டும் இல்லாமல் லாங் யூசேஜ்க்கு வந்துட்டு லைட்டாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் இந்த டைகர் இவி உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான காராக வந்து ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் அவ்வளோதாங்க இன்னைக்கான வீடியோ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு நான் இப்படி பேசுகிறேன் நான் அந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் வளரி இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது மாற்றி மாற்றி தடு மாதிரி பேசியிருந்தாலும் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு வீடியோ பேசுகிறேங்க எனக்கு வந்து ஷார்ட்ஸ் வாய்ஸ் ஓவர் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து அதோட மைண்ட் செட்டாகவே இருக்குது நியூ எனர்ஜி வேகனுடைய டீலர்ஷிப் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம அதே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸில் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்குது அண்ட் ஒரு லோக்கலுக்கு ஒரு சூப்பரான காரை பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம டைகர் இவி வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ப்ரீமியம் இன்னும் பிளாட்டின மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது கண்டிப்பாக நான் ஃபியூச்சரில் ரிவ்யூஸ் போடுறேன் அண்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஒரு வீடியோவில் சந்திச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் வீடியோ போடாத காரணமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெல்த் கிரேட் எக்ஸாம் இருக்குது இந்த போர்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போயிட்டால் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிக்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் கண்டினியூஸாக டெய்லி வீடியோஸ் போடுறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்னைக்கான வீடியோ நான் அடுத்து எப்போ போடுவேன்னா அப்போது ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து சந்திக்கலாம் பட் அதுக்கு நடுவில் நான் கண்டிப்பாக ஷார்ட்ஸ் முடிஞ்சாலும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒ